वेलकम यू ऑल टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एड एंड टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज तांत्रिक शिक्षण इलाकेलू स्वागत दिस वीडियो इज आर्स वाटर सप्लै इंजीनियरी आफ कॉर्स कॉड फिफ्टीन सी थर्टी टू टी फॉर थर्ड से आफ सिविल इंजीनियरी प्रोग्राम इन दिस से वीवर्स विल कम टू नो अबउट ओवर यू आफ द सबजेक्ट इंदी से ना वाटर सप्ले इंजीनियरी सबजेक्ट ओवर व्यूव नोड़ दिस से फिफ्टी टू द सेशन नंबर इज फिफ्टी टू से कंटेट रिव्यू आफ आल दूनिट यूनिट वन टू यूनिट सिक्स अंड से अंड एक्सामेशन क्वेश्चन पेपर इवती से ना प्रथम अध्याय आरने अध्याय वे इन तनक अंदर इवत से नावेनक मत ग्लो अंड से अंड एक्सामेशन अंदर लास्ट वर्ष पेपर ऐन लास्ट से क्वेश्चन पेपर को अद्वर क्वेश्चन पेपर पैटर्न यी अध्याय क्वेश्चन को मत अद्के स्कीम आफ वैलेशन एस्टेस्ट अंक जनरली अद्क निगदिमीण आफ्टर नोयिंग दिसको लेट अस् कंक्लूड अबउट दिस सबजेक्ट वाटर सप्ले इंजीनियरी सबजेक्ट न कंक्लूशन नोड़ सो इन जनरल नेक्स्ट टू दर् अदर इंपारटेंट रिक्वर्मेंट फॉर् ह्यूम लाइफ टू एक्सिस्ट इज वाटर गाड़िया मनुष्य अभिवृद्धि अथवा विकसन अथवा भूमि मेले बदकोदे नमेंगे तुम मुख्यवा ब्रांच आफ् इंजीनियरी कंसर्न विवलपमेंट आफ सोर्स आफ् सप्लै ट्रांसमिशन डिस्ट्रिब्यूशन अंड ट्रीटमेंट आफ् वाटर सो वाटर सप्लै इंजीनियरी इट ब्रांच आफ् इंजीनियरी इंजीनियरी अंग दट इज रिटेड टू डवलपमेंट आफ सोर्स आफ् सप्लै अंदर मूल लाइक समुद्र आगे अथवा रिवर् केरे आगे हल को अभिवृद्धि होंगे जो अलक भाग इन भाग के ट्रांसमिशन आर् कन्वेन्दे जो आर तक बर्ती है ना शुद्धीकरण मेरे ट्रीटमेंट नंतर अद्वान डिस्ट्रिब्यूशन ट्रीटमेंट प्रतियो व्यक्ति बेड़े के तक सप्ले दर्म वाटर रिसोर्स इज Our water supply is used most frequently for municipal water supply works, but applies also to water system for industry, irrigation, waste water reuse, and other purpose. So, water supply engineering and other things. Now, generally, like municipal water supply works and water supply general term, I don't know frequently use more than work. So, that's why, if there is a water supply, if there is a water supply, then all of us water supply is used more than. बल्के जो बल्के मत उपयोग ट्रीटमेंट आवलू कूड़ा जो बेरे बेरे जगदलू कहती वाटर सप्ले जनरल टर्म न यूज सबजेक्ट फस्ट ना एनरामेंट अंदर अद्लैर तक अदल अदर अंगेन तक अदलम यहाँ एको सिसम तक डईवर्सिटी ऐन तक अदले जन ऐन बेड़े बे फैक्ट्री एफेक्ट आगत सोर्स ऐन अद्वानी तो आ सोर्स आदमे आर ना इंटे वर्कस तक ड्रावी अदल ट्रीटमेंट कल डिफरेंट स्टेजस ट्रीटमेंट नादी अदले रीति स्टोरेज रिसर्वर ऐन अलग तक स्टोर आफ्टर ट्रीटमेंट आदमे आर भाग दलते आ प्रदेश यहा प्रदेश ना वाटर ट्रीटमेंट अथवा वाटर डिस्ट्रिब्यूशन आगे आ जन आरने बै डिफरेंट अथवा बेतक अपार्टने वाल आगे अथवा फैर हईड्रेंट एक्सेट्रा अद्ले यूज मन के संपर्क को बेड़े हेच्चा मूल कमी आगे अद्वन यी डवलपोर कंसर्वेशन बेल्क अदे रीति मा को पद्धति बेहतर अद नर मलिन आगता है मलिन आगोद कारण ऐन अद्वन यी कंट्रोल ओवर आल सबजेक्ट ना तक 
overlook of uh, each unit in this session we will recall the contents studied in this subject and update ourselves with the importance of this subject ivattina session alli navu prathama adhyayada ondane session inda aarane adhyayada 51ne session varagu navu ee 51 session alli yenanna tilkondivi adanna matte innond sari recall madana and brief and adanna navu tilkondu matte nammana navu update our knowledge with the uh, no, importance of this subject ee subject ina pramukhyatena tilkolodike prayatna na padona unit 1 prathama adhyayadalli main topic uh, environment and ecology so ee chapter nalli now we have studied about what is environment andre first ge parisara andre enu tilkondvi what are all the components of environment adralli bartakanta angagulu yadu anta tilkondvi living matte non living anta andre enu nanu tilkondvi adralli atmosphere lithosphere hydrosphere and biosphere bage tilkondvi atmosphere anta bandaga gali adara formation yav tara irutte adu yav layer alli irutte eshtu eshtu percentage yav yav bhagadalli ide amlajanaka percentage eshtu jalajanaka eshtu ingalada dioxide eshtu ee rithiyagella nam atmosphere alli tilkondvi bhu pradeshada mel bhaga enide adrinda eshtu eshtu etru kodre yav layer ella baruthe anadanna tilkondidivi ade rithi lithosphere bandre bhoomiya ಗರ್ಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊರ ತಗೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಹೊರ ತಗೊಟ್ಟೆ ಹೊರ ತಗೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹೊರ ತಗೊಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಿಥೋಸ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಯೋಸ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದರದೇ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿತ್ತು ಅವು ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಪೇರ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎಕಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೀರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೂರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು
ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಿವರ್ ಇಂಪೌಂಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಅಥವಾ ಓಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ನೀರಿನ ಮೂಲನ ಹುಡುಕದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಹುಡುಕುದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಹುಡುಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ತಗೋಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕಟ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೇಕ್ಸ್ ಆ ಇಂಟೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಏನ್ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ನೀರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅಂಶಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಕ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಓಪನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕೋಡಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೈಪ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೈಪ್ ನ ಲೆಂತ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೇಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತನಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ ನಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇನಾದ್ರು ಮೇಲೆ ಆ ಪೈಪ್ ಲೆಂತ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲಾ ಪೈಪ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೈಗಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೈಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಜಾ
ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟರಲಾಜಿಕಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಲರ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಓಡರ್ ಅದ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನ ಯಾವ ಪಿ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವ ಅದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿ ಎಚ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಆರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೀರ್ ನಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟರಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇ ಕಾಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟರಲಾಜಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಸಾರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟರಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ವಿ ಅದರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ವೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎರಡನೇ
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೋಸೇಜ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಡೋಸೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈನ್ ಎಡಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವೆರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಜರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು ಆ ಒತ್ತಡ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ನೀರ್ನ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರದ್ದು ನೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರಿಡ್ ಐರನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪರ್ಟನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಟನೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ ಚೆಕ್ ವ್ಯಾಲ್ ಏರ್ ವ್ಯಾಲ್ ಸ್ಕವರ್ ವ್ಯಾಲ್ ಝೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್
ಸಪ್ಲೈ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರ್ನ ಅದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಫಾರ್ ಏನು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೊಲೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗೀಸರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಟಲೈಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ರೂಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೂಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಜಾಗದಿಂದ ಏನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆ ನೀರನ್ನ ಇಂಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಪಿಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಂಚ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಅಬಂಡನ್ ವೆಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ನ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರ್ನ ಮಳೆ ನೀರ್ ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀರ್ನ ಇಂಗಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವೆಲ್ ಇಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನೀರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರೋಂತವು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಮಲಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ
what are the physical text conducted on water that is related to second chapter draw the flow diagram of water treatment plant idu kuda ayid marsha kelidare idu second chapter ge andre course outcome 2 nal barantadu list out the various appurtenances used in water supply distribution system idu third course outcome barantadu draw the sketch of service connection from water main to building 5 marsha kelidare idu fourth chapter nal barantadu what are all the benefits of rain water harvesting five marks kelidare idu fifth chapter nal barantadu course outcome 5 alli what are effects of water pollution idu kuda ayid marks question na kelidare idu course outcome 6 alli barantadu so part a nalli 9 question na kodtare adalli minimum 6 question na attend na maadbeku so part b nalli 10 question na kodtare adalli 7 na barebeku 10 marks ge so illi The following data have been observed from census department estimate the probable pollution for the year 2001 and 2011 by arithmetical increase method at marks kodidare idu course outcome 1 no. explain river intake with a sketch at marks kodidare idu course outcome 1 what are all the advantages and disadvantages of cast iron pipe idu kuda course outcome 1 differentiate between slow sand filter and rapid sand filter idu course outcome 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸಿನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಮ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫೈರ್ ಹೈಡ್ರಂಟ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಮ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಮ್ ಟೂ ನಲ್ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಿಟಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಕ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೈಪ್ ಅಂಡ್ ಫರೂಲ್ ಐದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಮ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಮ್ ಫೈವ್ ಐದನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಕಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳನ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಲೆಟ್ ಆರ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಎಕಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಐದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫೈರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಐದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈಪ್ ಕರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಪೈಪ್ ಕರೋಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೂರ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಡಾರ್ ಕಲರ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್
property of you know, consumer here can bifurcation ella torustive adanna torusidre ead marks irutte so uh, uh, sketch ge 3 marks plus part na mention madadu 2 marks total 5 marks agutte next question number 8 al kelidru what are all the benefits of rain water harvesting yavadadru aid benefits na baradre adakke onondike onond marks 5 marks what are the effects of water pollution water pollution inda yenen effect agutte anta kelidru adalle yavadadru 5 effects na baradre onondike onond marks 5 marks so this is about part a 9 question na kotirtare adalle 6 question na baribeku next part b nam question na kelidru the following data have been observed from the census department i estimate the probable uh, population for the year 2001 and 2011 by arithmetical increase method arithmetical increase method na use maadkondu population na predict maadbeku so adalli population na kotirtare adakke increase in population na kandididre total 2 marks ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಕಂಡಿಡಿತದಕ್ಕೆ ಅವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ರಿವರ್ ಇಂಟೆಕ್ ನ ವಿತ್ ಸ್ಕೆಚ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಇಂಟೆಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐರನ್ ಪೈಪ್ ದು ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನಿ ಫೈವ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಟೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ದು ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಾಜಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ನ ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಕಂಪಾರಿಸನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರದ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫೈರ್ ಅಡ್ರೆಂಟ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಫೈರ್ ಅಡ್ರೆಂಟ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಫೈರ್ ಅಡ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಫೈರ್ ಅಡ್ರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ ಗೆ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಗೆ ಫೈವ್ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐದು
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಪ್ರಾವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀರನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಇರಂತ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಲಿನ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರೋಂತ ಮುಂದಿನ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸಿಡ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮೂಲಗಳಿದೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬೈ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ದರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾನವನ ಬಳಕೆಗೆ ಏನೇನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿಯರ್ ಲಿವಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಏನು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವೇನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೂ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ